വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഗൈസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടും സന്തോഷമായിട്ടും ഇരിക്കുന്നെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു കൊറോണ വൈറസ് പാർട്ട് വൺ കണ്ട എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം പിന്നെ എനിക്ക് ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്ത ഓരോരുത്തർക്കും ചേട്ടന്മാർക്കും ചേച്ചിമാർക്കും അനിയത്തിമാർക്കും അനിയന്മാർക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് യു സോ മച്ച് കൊറോണ വൈറസ് പാർട്ട് വൺ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അത് കണ്ടിട്ട് മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണുക എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഐഡിയ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഒമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പറഞ്ഞു നടത്തിയത് സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായി സ്പെസിഫിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സോ വാക്സിൻസോ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നിലവിലില്ല സ്പെസിഫിക് ട്രീറ്റ്മെന്റും വാക്സിൻസും ഒക്കെ അണ്ടർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിലാണ് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കത് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇപ്പോൾ പേടിയല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ജാഗ്രതയാണ് ലെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടായാൽ എത്ര ദിവസത്തിനകം എനിക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ട് തുടങ്ങും കോമൺ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഡേയ്സിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇത് പതിനാല് ദിവസം വരെ നീളാം കാരണം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മുതൽ പതിനാല് ദിവസം വരെയാണ് സോ ഇതിനകം ഏത് ദിവസം വേണമെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ട് തുടങ്ങാം ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ്റെ വീട്ടിലെ പെറ്റ്സിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പകരുമോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു കൊറോണ വൈറസ് പല വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് അതിൽ പലരും മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് കൊറോണ വൈറസ് പകരുന്നതുണ്ട് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സാർസ് മേഴ്സ് എന്ന ഡിസീസസ് പക്ഷെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അങ്ങനെ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരും എന്ന നല്ലൊരു എവിഡൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പെറ്റ്സിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹാൻഡ്സ് നന്നായി ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് സോപ്പ് ഓഫ് വാട്ടറും ഉപയോഗിച്ച് വാഷ് ചെയ്യുക അവരുമായിട്ടുള്ള കിസ്സിങ്ങും ഷെയറിംഗ് ഫുഡും ഒക്കെ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക തേർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പകരുന്ന ഈ കൊറോണ വൈറസിന് സെർഫസിൽ എത്ര സമയം നിലനിൽക്കാൻ കഴിയും സ്റ്റഡീസ് അനുസരിച്ച് ഇവർക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക്കിലും സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിലും മൂന്ന് ദിവസവും കോപ്പറിൽ നാല് മണിക്കൂറിലെ താഴെയും കാർഡ് ബോർഡുകളിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിലെ താഴെയും നിലനിൽക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ റൂമൊക്കെ നല്ല ഡിസിൻഫെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക അതുവഴി നമുക്ക് കൊറോണ വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും പിന്നീട് വീടും പരിസരവും നല്ല ശുചിയായി സൂക്ഷിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ്സ് റെഗുലറായി വാഷ് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളൊരു ഗ്രോസറി ഷോപ്പിൽ തിങ്സ് വാങ്ങാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓരോ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും ഒരു മീറ്ററെങ്കിലും അകലം പാലിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ കൈ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ണിലും മൂക്കിലും വായിലും ഒന്നും ടച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രോളിയുടെയോ ബാസ്കറ്റിൻ്റെയോ ഹാൻഡിൽ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്താൽ അതും നല്ലത് വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയാൽ ഉടൻ തന്നെ ഹാൻഡ്സ് വാഷ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന തിങ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്തതിന് ശേഷവും ഹാൻഡ്സ് വാഷ് ചെയ്യാൻ മറക്കാൻ പാടില്ല ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോവിഡ് നയൻറ്റീനിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനായോ പ്രിവെൻഷന് വേണ്ടിയോ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാമോ പാടില്ല കോവിഡ് നയൻറ്റീനിന് കാരണമാകുന്നത് ഒരു വൈറസാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനായോ പ്രിവെൻഷന് വേണ്ടിയോ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഡോക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് അതേത് കേസിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയ സെക്കൻഡറി ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനോ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനോ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരൊക്കെയാണ് മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡബ്ല്യു എച്ച്ഒ റെക്കമെൻഡേഷൻ അനുസരിച്ച് കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ
ഗൈസ് ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു ഓർപ്പിക്കുന്നു ഓവർ ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിൽ പോകാതിരിക്കുക മാക്സിമം വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വീടും പരിസരവും നല്ല ശുചിയായി സൂക്ഷിക്കുക ഹാൻഡ്സ് റെഗുലറായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം സ്റ്റേ ഹെൽത്തി സ്റ്റേ സേഫ് ബി പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ബി ഹാപ്പി എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ